क्लास नाइन सिविक्स चैप्टर वन डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड और जो जो परिचय है उसके बारे में हम देखेंगे इसमें दिस बुक इज अबाउट डेमोक्रेसी इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द लास्ट हंड्रेड ईयर और टू मोर एंड मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड इसमें ये बताया जा रहा है बताया गया है ये किताब में लोकतंत्र के बारे में बताया जा रहा है कि इससे पहले हम देखेंगे कि पिछले सौ वर्षों में लोकतंत्र ने किस प्रकार से दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैला है दुनिया के स्वतंत्र देशों में आधा से अधिक देश में आज लोकतंत्र है बहुत से ऐसे देश जहाँ सरलता से फैल गया और वहाँ जहाँ और बहुत से ऐसे भी देश जहाँ पर इसे आज भी सही ढंग से अपनाया नहीं गया उनमें संदेह से की दृष्टि से देखा जाता है लेकिन इस अध्याय में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न देशों के आपसी संबंध लोकतांत्रिक है या नहीं हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय इसमें संस्थाओं के कार्यकलापों का परीक्षण किया किया गया है इससे यह सवाल भी आता है कि हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की तरफ कैसे क्यों बढ़ रहे हैं तो हम इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक उसमें देखते हैं वन पॉइंट वन टू टेल्स अबाउट डेमोक्रेसी लोकतंत्र के दो हिस्से वर्कर ऑफ द माई हाउस लैंड आई हैव फेथ इन चेली एंड इट्स फ्यूचर चेलीज विल ओवरकम दिस डार्क एंड बेटर मूवमेंट वन चीजन बिकम द डोमिनेंट मैं मेरे मुल्क में ऐसे बहुत मजदूर हैं मेहनत कस मजदूर हैं जो चिली और इसके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं मुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें सत्ता में हा, सत्ता हासिल कर लेंगी सत्ता उन्हें पा लेंगी तभी चिली के लोग इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे और देश को एक बेहतर समाज की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगे चिली जिंदाबाद चिली वासी जिंदाबाद मजदूर जिंदाबाद ये आखिरी शब्द है जो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो मेरा जो सेक्रीफाइस है कुर्बानी जो दी है वो मैं वो बेकार नहीं जाएगा ये सर्वाडो आवादे के यह सर्वाडो आयदे के आखिरी भाषण के कुछ ऐसे वे दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका के एक महाद्वीप के प्रमुख देश चिली के राष्ट्रपति थे यह भाषण उन्होंने ग्यारह सितम्बर उन्नीस सौ तिहत्तर के सुबह दिया था उस दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था आयदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था उन्नीस सौ सत्तर में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आयदे ने गरीबों व मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम किए जिससे उनका विकास हो सके इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार बच्चों को मुफ्त दूध बांटना खाना देना भूमि किसानों को जमीन दी गई उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश में तामा जैसे प्राकृतिक संपदा को बाहर निकालने का भी काम किया गया उनकी नीतियों से मुल्क मुल्क में चर्च चमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे जिस कारण उनसे उनका विरोध भी किया जाता था अन्य राजनीतिक पार्टियाँ भी इस नीतियों से के खिलाफ थीं नेक्स्ट टॉपिक है मिलिट्री कॉप ऑफ 1973, 1973 का सैनिक तख्ता पलट 11 सितंबर 1973 को आए दिन को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और जब रक्षा मंत्री ने अपने कार्यालय पहुंचते हैं जो तो रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचते तो सेना के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणा की कि राष्ट्रपति ये जो पद है वो छोड़ दें आज ने इस्तीफा देने या देश से बाहर जाने चले जाने से इनकार कर दिया फौज कुछ गति से पहले उन्होंने रेडियो पर अपना यह संदेश लोगों के सामने जाहिर कर दिया फिर फौज ने राष्ट्रपति निवास की ओर घेर लिया और उन पर बम बरसाने लगी इस फौजी हमला में राष्ट्रपति आयदे की मृत्यु हो जाती है अपने आखिरी भाषण में उन्होंने इसी कुर्बानी की बात कही थी ग्यारह सितंबर उन्नीस को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं इस बगावत की अगुवाई जनरल अगास्तो पिनासे ने कर रहे थे अमेरिका की सरकार आयदे के शासन से खुश नहीं थी अमेरिकी गवर्नमेंट वो आयदे की सरकार से खुश नहीं थी इसलिए वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने अमेरिकी ने उनकी मद, उनको मदद करके इसे यहाँ से तख्ता पलट किया तख्ता पलट के बाद पिनासे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठा और उन्होंने सत्रह वर्षों तक चिली में राज किया पिनासे की सरकार के आयदे के समर्थन और लोकतंत्र की मांग करने वाले का दमन किया गया जो लोग इससे विरोध कर रहे थे उसे उनके उनका तेजी से दमन किया गया बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया इससे चिली में वायुसेना का प्रमुख जनरल अलबाटो बैसले और उनके फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट और शामिल होने से इनकार किया था जनरल बैसले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया था 
സീതാനെ 